guys, it's me again, Pepe, and welcome back to my YouTube channel for today's video. As you can see on the title below, I am going to teach you or guide you on how to submit your tax information in your Google AdSense and reduce it from 30%. Without further ado, let's go to the video! Hi guys! So ayun na nga, this news is very very sad or this email na nag-pop up sa email natin is so so sad. Kasi lahat ng YouTube creators ay magbabayad ng tax outside the US. So Google AdSense tax update na nag-pop up sa ating mga email. So ano nga ba yung pagbabago nito? Paano ka ba mag- So, file ng information o magsasubmit ng information ng tax mo kay Google AdSense. Kung ano-ano yung mga steps, ano yung mga form na kailangan mong gamitin, at kung bakit tayo nagkaroon ng tax change all over the world. Kasi umapila ang US na baka ma-affect yung kita ng mga US creators or US YouTube creators at base sa Internal Revenue Code na nasa ilalim ng Chapter 3, responsibilidad ni Google na mangolekta ng mga buwis sa mga YouTube creators sa labas ng US. Nang dahil dito, kailangan mag-deduct or magkaltas ng buwis sa mga creator na kumikita galing sa mga manonood ng US. Gaya ng mga ads, super chats, super stickers, and channel membership sa ibang bansa. Ano ba ito makaka-apekto sa'yo? If ikaw na creator, hindi mo ito masasubmit or hindi mo ito mamamanage sa iyong Google AdSense, maaring magkaltas si Google sa'yo ng 24% tax sa lahat ng mga manonood sa iyong YouTube channel. Pero, if nakapag-submit ka ng information or tax info mo kay Google AdSense, maaaring ma-reduce ang percentage ng makakata sa iyo ni Google. At lahat lang ito kung may mga manonood sa iyo na mga followers mo or supporters mo galing US. So, paano nga ba mag-submit ng tax information? Ayun guys, mag-design in muna kayo sa inyong YouTube channel. Then, makikita nyo itong manage tax info. Then, click nyo United States tax info to find the right tax form. Please answer the following question first. The IRS requires the tax reported letters A to Z or numbers. So, click nyo lang yung individual. Then, next. Are you citizen or residents of the United States? Sempre no. The next. Yun guys, so, sa select W8 tax form type, it, select nyo yung W8 ban. This form is most commonly used by the non-US individuals and would also be used to claim the treaty US. So, pag-click nyo dun, lalabas yung mga forms niya. So, ito, i-click nyo itong tax identity. Ilagay nyo dito yung tax ano nyo, TIN number nyo, and country citizenship. So, pag type nyo dito, ilagay nyo na yung foreign TIN. So, dapat may TIN ID number kayo na eligible. Then, next again, guys. Pagkatapos, yun, as you can see, the tax period version number TIN is tax processing number inquired by the IRS of SAM. So, fill up nyo yung address. mag appear yun. Pag nest nyo, appear yung address. So, fill up nyo yung address. Then, after that, next ulit. So, dito, kita nyo yung tax treaty. So, i-click nyo dapat yung no. So, no. Tapos ng no. Kasi itong yes, ito yung mga business parties. Business related. So, yun guys. So, i next nyo ulit, tapos ipindutin yung yes. Ayo. For earning and no payment, for earning and with payment. So, dapat i-click nyo yung zero reduce rate.
Ayun guys, I hope nakatulong itong video sa inyo. And sana nakabayan ko kayo kung paano kayo mag-submit ng tax information kay Google AdSense. So thank you, thank you, thank you sa panonood. And please don't forget to like this video. Click the subscribe button below at click na din yung bell button below para ma-notify kayo sa akin mga next video. So thank you for watching guys and see you on my next video. Bye!